Tarde bastante quente, literalmente, na cidade de Urbano Santos. Parece até que é um sol para cada cidadão. E nós, mais uma vez, viemos parar aqui na Depol do município de Urbano Santos. Por aqui já a polícia militar, porque um condutor do veículo foi conduzido, porque ele colidiu numa motocicleta. Vou aqui falar com ele. É Claudio Vanda. Claudio Vanda, parceiro de bola. Deixa eu, deixa eu sentar aqui do teu lado aqui. O que aconteceu aí, rapaz? Rapaz, é porque eu bebi umas e outras, aí eu fui tentar conduzir e vacilei, vacilei. Claudio Van, umas e outras, eu acho que bebeu foi todas, hein? Você acha? Parece. Ah, tá. Tá certo. Então, de boa, tranquilo. Ou eu tô errado? Não sei. Oxe, como é que você não sabe, rapaz? Eu sei que tava lá bebendo. Quem tá errado é eu. Você é consciente disso? Sim. Agora tem que assumir a bronca. Sim, com certeza. Se errei, tem de assumir o erro. Tá preocupado? Ah, pai, preocupado tá muito. A moto que você estava conduzindo é sua, é de alguém, você pegou emprestado? É minha. É minha. A moto é minha. Você estava em alta velocidade, estava normal? Sou, Como é que era? Eu fui tentar ultrapassar, porque eu ia para o lado e ela puxou para o outro. E quando ela puxou para o outro, foi ultrapassar do lado contrário. Que ela não teve jeito. Aí, fazer o quê, né? E acidente é aquela... Aquele tu vacilou um pouquinho, tchau. Mas você é consciente de que quando a pessoa ingere bebida alcoólica, ela não pode pegar nenhum veículo. Verdade, com certeza. Qual foi o local do acidente? Qual foi o endereço? É de frente ali a Thaís. Ai. De frente a Thaís aqui. Foi, mas com o braço aí? Aí. Tudo machucado. Mas ainda bem que a Toma. fatalidade não aconteceu, né? Porque o acidente sempre tem aquele risco e alguém pode acabar perdendo a vida. Com certeza. Tá bem, tá bem. Você vai arcar com o prejuízo da, certeza, da, certeza. da condutora do veículo? É, com ela e os dois meninos que estão tá aí, cadê eles? É, com certeza. Tem que arcar. Tem senão... que assumir as responsabilidades. É, ué. Tem filhos, é casado? Não, solteiro. Só filho. Solteiro, só filho. Ok. Vai querer falar alguma coisa, meu nobre? Não? Então vamos falar aqui com o soldado de Leão? que vai falar acerca desse fato aqui na cidade de Urbano Santos. O que chegou para vocês de concreto em relação a essa situação? Bem, Alex, boa tarde. É, nós recebemos ligações via, via telefone funcional que teria acontecido esse acidente ali nas proximidades da Thaisa Construções, na Avenida Manoel Inácio. Quais foram os veículos envolvidos? Duas motocicletas? Bem, a princípio foram quatro motocicletas, né? A do condutor que aparentemente está sob efeito de álcool, e de mais três cidadãos que estavam lá na proximidade. Em relação aos outros envolvidos, houve feridos ou não? Apenas o próprio condutor que teria provocado esse acidente que acabou com alguns ferimentos, algumas lesões pelo corpo? É, o condutor está com alguma, algumas escoriações e uma da, da, das vítimas também do, do acidente está com algumas escoriações leves. né? Agora, o condutor que provocou, motivou o acidente, embora esteja sob efeito de álcool, ele não nega que, de fato, foi o responsável pelo acidente. É, aparentemente ele está até com meio brincalhão, né? Acho que pelo, pelo fato de ele estar tá embriagado, é, não tem noção da, da gravidade da situação, tendo em vista que conduzir veículo automotor sob efeito de álcool é crime, sujeito à pena é, prevista no Código de Trânsito, e código, código penal. E ele acho que não tem um pouco, não está com essa noção né, da gravidade da situação. Esse é um exemplo concreto, prático, do que a pessoa que ingere bebida alcoólica não pode seguir. Exatamente, Alex. É, bebida alcoólica e trânsito já está mais do que provado que não, não combinam. Né? São combinações que não, que não vão dar certo, podendo chegar a causar acidentes graves. É, levando o condutor a perder a vida ou tirar a vida de alguém que, que não tenha nada a ver com a situação. Né? 
Para finalizarmos, algo a mais que o senhor queira acrescentar? É, eu quero enfatizar que caso você venha a conduzir um veículo automotor, de forma alguma você poderá estar ingerindo bebida alcoólica para estar pegando a direção desse veículo. Né? Ok. Portanto, mais uma reportagem diretamente da delegacia aqui do município de Urbano Santos. Polícia Militar, Polícia Civil, sempre atentas ao que acontece aqui no município. E não esqueça de se inscrever na TV Outro Nível. Seu joinha, seu like são fundamentais para o crescimento do canal. Um grande abraço e até a próxima reportagem.